ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله الجنبون أبن جانت. تيشين كونوا استري جودي تشامين نيكور دين مهور أرثو نانية بكونوا شامبود نانية جودي تاكي. বলেন যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাদ আদায় করতে হবে ঠিক মতো এই দাবি যদি করেন এটা কতটুকু জায়জ হবে প্রথমত দেনমোহর অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় বিবাহর সাথে যার সম্পৃক্ত রয়েছে বা দেনমোহর দেওয়ার অনেক গুরুত্ব দিয়েছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম এই বিষয়টি নিয়ে যেমন কি আল্লাহ রবুল আলমী সুরা নিসার চব্বিশ নম্বর আয়াতে বলছেন ওহিল্লাকুম আলিকুমিন ইমাম কর্তব্য রহিমাহুল্লাহ তার তাফসির আল কর্তব্যিতে ইমাম কর্তব্য রহিমাহুল্লাহ তার তাফসিরের কর্তব্যের মধ্যে বলেছেন বি আমু আলিকুম এর ব্যাখ্যাই দিয়েছে যে অর্থ হতে হবে যে অর্থের মাধ্যমে যেটা দেন মোহর সে অর্থের মাধ্যমে একজন স্ত্রী তার স্বামীর জন্য হালাল হয় বা সেই অর্থ দিয়ে সে তার স্ত্রীকে বরণ করে নিবেন বা হালাল করে নিবেন তার নিজের জন্য এবং এখানে নগদ অর্থ হতে হবে যার মূল্য আছে সেটা সোনা রূপা বা এই ধরনের যার মূল্য আছে সেটা দিয়ে হতে পারে আমরা এটাও জানি যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে একজন মহিলা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসলে আল্লাহ রব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের একজন সাহাবি বলল ইয়া রসুল আল্লাহ যে আমাকে ওই মহিলার সাথে বিয়ে করিয়ে দিন তা আল্লাহ রসুল তাকে বললেন যে তোমার কাছে কি আছে তাকে মোহর দেওয়ার মতো সাহাবি বললেন যে আমার কাছে কিছুই নেই তা আল্লাহ রসুল তাকে বললেন তুমি বাড়িতে গিয়ে দেখো কোনো লোহার আংটি বা এই ধরনের কিছু তুমি পাও কিনা সে বাড়িতে যায় এবং লোহার আংটি তালাশ করে বা এই ধরনের কিছুই সে পায়নি যার মূল্য রয়েছে এবং আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে এসে যখন সেই কথা বলল তা আল্লাহ রসুল তাদেরকে বিয়ে করিয়ে দিলেন বিনিময় মহর হিসেবে ধার্য করলেন যে ওই ব্যক্তি ওই তার স্ত্রীকে ওই সাহাবি তার স্ত্রীকে কোরআন শিক্ষা দিবে এটাই হচ্ছে তাদের মহর এই হাদিস ইমাম বুখারি পাঁচ হাজার একশত উনপঞ্চাশ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করেছেন এখান থেকে যেটা বিদ্যানগণরা বলেছেন যে এখানে কোরআন শিক্ষা দেওয়া এটা মহর হিসেবে ধার্য করা হলেও মূলত এখানে যেটা লক্ষণীয় বিষয় যে এই ব্যক্তি যদি এই যে সাহাবি যিনি তার স্ত্রীকে কোরআন শিক্ষা দিবে দেন মহর হিসেবে এই শিক্ষাটা যদি সে অন্য কোথাও দিত এই সময়টা যদি অন্য কোথাও লাগাতো তাহলে অবশ্যই এই সময় পরিশ্রমের বিনিময়ে সে একটা পারিশ্রম একটা পেত পরিশ্রম পরিশ্রমের ভিতরে একটা পারিশ্রমিক তাকে দেয়া হতো তো এখানে কিন্তু সে কোরআন শিক্ষা দিচ্ছে কোনো পারিশ্রম নিচ্ছে না এটাই হচ্ছে মূলত তার দেন মোহর এবং বিদ্যানগণরা সকলেই বলেছে দেন মোহর দিতে হবে যেটার অর্থ আছে মূল্য আছে যেটার মূল্য আছে যেহেতু আল্লাহ রবুল আন বলছে বি আমু আলিকু তোমাদের অর্থ সম্পদ থেকে এর জন্য বিদ্যানগণরা বলেছেন বিশেষ করে ইমাম ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহ ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন তার কাছে যখন এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছেন যে আন্তাব তাহু বি আমু আলিকুম আল্লাহ কোরআনের মধ্যে স্পষ্ট বলে দিয়েছে তোমাদের সম্পদ থেকে তো সালাতের হেফাজত করে অবশ্যই এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় ইসলামের আর অবশ্যই এটা আল্লাহর হক বান্দা নিজে থেকে সেটার হেফাজত করবে এটার জন্য মহর ধার্য করা বা মহর ধার্য করা জায়জ হবে না এই জন্য যে মহরটা অর্থ বা যেটার মূল্যায়ন আছে মূল্য আছে সেই বিষয়ের উপর করতে হবে সেটা স্বর্ণরূপ্য বা নগদ অর্থ হতে পারে আপনি চাইলে আপনার স্বামীকে অল্প মহর নিতে পারেন তার সামর্থ্য আছে অনেক দেওয়ার মতো তারপর আপনি চাইলে সেখানে অল্প মহর নিতে পারেন কিন্তু আপনাকে নিতে হবে নেওয়াটাই সুন্নত হবে কিন্তু মহর হিসেবে সালাদ ধার্য করা এটা সঠিক হবে না এর পিছনে কোনো সঠিক দলিল না থাকার কারণে আল্লাহ আলম বিশ্ব বারাক আল্লাহ ফিকুন